தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல் என்றும் வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடகை என்றும் காற்றுக்கு பேரிட்டு அடைத்த போது தெற்கிலே இருப்பவர்களை திராவிடர் என்றும் வடக்கிலே இருப்பவர்களை ஆரியர்கள் என்று வரைக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கையை பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் பறைசாற்றி சென்னை தென்னகர் தொடங்கி தக்கார பீடபூமி வரைக்கும் எடுத்துரைத்து நான்கு திக்குகளிலும் எட்டு கோரங்களிலும் பேச்சென்ற பீரங்கி தாக்குதலால் தொடுத்துட்ட மகத்தான மாமனிதர் பெருந்தகை பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய கொள்கை கோட்பாட்டை மார்பிலும் தோளிலும் தூக்கி சுமக்கிற கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் பொள்ளாச்சியில் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மகத்தான பொதுக்கூட்டம் பேரறிஞர் அண்ணாவை பேரை தாங்கி அவருடைய கொள்கையை தாங்கி அவருடைய பேரிலே கட்சியை தொடங்கி இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி ஈடில்லாத தலைவன் மனிதரையு மிக்க தலைவன் மானிட பற்றுமிக்க தலைவன் கருணமிக்க தலைவன் காரோண்யமிக்க தலைவன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடக்கி இந்த இயக்கத்தை விடுவதற்காக வித்தாக நின்ற தலைவன் விதையாக நின்ற தலைவன் உரமாக நின்ற தலைவன் கழகத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்காகவும் கழகத்தின் தொண்டர்களை கட்டி காப்பாற்றுவதற்காகவும் தமிழ்நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் வில்லை ஏந்திய தலைவன் அம்பை ஏந்திய தலைவன் கீழையமாக நின்ற தலைவன் அவர்தான் நம்முடைய மக்கள் திலகம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் என்ற ஈழற்ற சக்தி படைத்த மகத்தான மாமனிதர் அத்தகைய மாமனிதர்களுடைய வரலாற்றை அவருடைய பெருமைகளை மார்பிலும் தோளிலும் தூக்கி சுமக்கிற கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் சிறப்பு வாய்ந்த பொள்ளாட்சியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பொதுக்கூட்டம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு காந்த கவர்ச்சி மிக்க தலைவரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் அதோடு முடிந்துவிடும் அதோடு எழுதப்பட்டிருக்கிற வரலாறு முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்றெல்லாம் சொன்னவர்கள் மத்தியிலே இதோ நான் இருக்கிறேன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்கு நான் இருக்கிறேன் அரை நூற்றாண்டு கால அரசியல் வரலாற்றில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தூக்கி நிறுத்தி இந்திய நாடாளுமன்றத்தினுடைய சரித்திரத்தில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தூக்கி நிறுத்திய மகா சக்தி மக்கள் சக்தி மிக்க ஒரு தலைவராக விளங்கியது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ஆணை சேனை ஆள் அம்பு கோட்டை கொத்தரத்தில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பதாகை கொடி பட்டொலி வீசி பரப்பதற்கு காரணமாக இருந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரின் ஆட்சியை மீண்டும் அமைத்து தந்து தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை அல்ல மூன்று முறை அல்ல நான்கு முறை அல்ல ஏன் ஐந்து முறையும் அல்ல ஆறு முறை அசைக்க முடியாத மாட்சிமை தாங்கிய முதலமைச்சராக திகழ்ந்த புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை மார்பிலும் தோளிலும் தூக்கி சுமக்கிற மாவட்டம் ஒரு இலக்கானி ஓட்டத்தை போல எச்சிரவின் தனி பார்வையை போல பால் ஒருவனின் புன் ஒருவரை போல பாதரசத்தின் பிளவரப்பை போல சீனத்தின் பிளவ் ஞானத்தை போல செந்தவனின் மந்திர சொல்லை போல ஏங்கொண்டானின் போர் பரணியை போல சிலம்படையானலின் காலல் வரியை போல அருடகரி நாதரின் தமிழ் சந்தத்தை போல அண்ணாவின் பிழகுதவரை போல தேரடந்தூர் கப்பனின் கப்பனை விடத்தை போல எம்ஜிஆரின் போல் எழுதை போல விளங்கிய புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய கொள்கையை தூக்கி நிறுத்துகிற மாவட்டம் தான் நம்முடைய கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் என்று சொன்னால் அண்ணா திமுகவின் கோட்டை இந்த கோட்டைக்குள் எந்த கொம்பனும் ஊடுருவி ஓட்டை போட முடியாது என்பதை நிரூபித்து காட்டுகிற மாவட்டம் பதினோரு தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதி கூட்டணிக்கு என்று ஒதுக்கி பத்துக்கு பத்து இடங்களில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்ணை தமிழ்நாட்டில் பெற்றிருக்கிற ஒரே மாவட்டம் என்கிற அளவில் மகத்தான சாதனை படைத்த மாவட்டம் அருமைக்குரிய ஆறு இரண்டு நம்முடைய பொள்ளாட்சி ஆரவர்கள் பேசினார் பேசுகிற போது அண்ணாவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நாம எல்லாம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக வந்திருக்க முடியுமா முடியாது இங்க இருக்கிறவர்கள் பொறுப்பில் கூட்டுறவு சங்கத்திலிருந்து பல்வேறு பொறுப்புகள் அண்ணன் அமைச்சர் கருப்பண்ணசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் நகராட்சியினுடைய தலைவர் நான் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறேன் அண்ணன் பொருளாட்சியார் பத்தாண்டு காலம் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அந்த எரிய வாய்ப்பை அரிய வாய்ப்பை உயர்ந்த சந்தர்ப்பத்தை அண்ணா போட்ட விதைதான் இதற்கு முழுமுதல் அதை மிக சரியாக கொண்டு சென்றவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அதை லாபகமாக கையாண்டவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அதை இன்றும் நிறைவேற்றி இந்த கொள்கை கோட்பாட்டை லட்சிய தீபத்தை அணையவிடாமல் தன் இருகரம் கொண்டு கப்பாற்றி வருகிறவர் அருவை என்ன விடப்பாடியார் ரெண்டரை வருட காலம் உருண்டோடி விட்டது திமுக ஆட்சி எப்போது வீட்டுக்கு போகும் என்று மக்கள் கேட்க தொடங்கிவிட்டார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வந்தாலும் வரவில்லை என்று சொன்னாலும் மீண்டும் ஒரு தேர்தல் நடத்துங்கள் என்று கிராமப்புறத்திலே சொல்ல தொடங்கி விட்டார்கள் அப்படியான ஒரு ஆட்சி விலைவாசி கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் பத்தி பேசாம இந்த அமைச்சர் உதயநிதியை சொல்கிறார் சனதானம் பத்தி பேசுகிறார் 
எதுக்கு ஒரு மதத்தை நீ காயப்படுத்துகிறாய் அது தேவையா எங்கோ உயர்ந்திருக்கு விலைவாசி ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால தக்காளி விலை எவ்வளவு வித்தது எங்க ஊர் பக்கம் தக்காளி சாதம் இருநூறு ரூபாய் சிக்கன் பிரியாணி நூறு ரூபாய் நீ இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டாம நீ சனதானத்துக்கு போற அமைச்சர் துறைமுருகன் பத்திரிகையாளர் கேட்கறாங்க அண்ணன் சனதானத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு ஒன்னு அவர் அவ்வளவு பிள்ளாடி பாருங்க அன்னதானமா சேகர் பாவிட்ட கேளுங்க அவர் எஸ்கேப் ஆகிறதுல பெரிய அமைச்சர் அவரு புரட்சி தலைவர் பெரியார் அவர்கள் ஒரு சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை விதைத்தார் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து பிரிந்து வந்த பெருந்தகை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒன்றே குரம் ஒருவனே தேவன் என்று சொன்னார் தேர்தல் என்ற அரசியலுக்கு வந்து விட்ட பிறகு வாக்கு கேட்கிற போது எல்லோருடைய மனநிலையை மறந்து பொதுவாகத்தான் நாம் செயல்பட வேண்டும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்தார் எல்லா மதத்துக்கும் சம்மதம் என்று சொன்னார் நம்முடைய ஈடு இணையற்ற தலைவி இயக்கத்தினுடைய பெருந்தலைவி அரசியல் வருடாற்றில் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அழைத்து சென்ற தலைவி இந்திய துணைக்கண்டத்தில் எந்த பிரதமரானாலும் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் டெல்லிக்கு போகிறார் என்றால் வாசல் வரை வந்து வரவேற்ற ஒரே தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட தலைவி இந்துக்களுக்கு அன்னதானம் திட்டம் கொண்டு வந்தார் இஸ்லாமிய பொருமக்களுக்கு அச்சு பயணம் யாத்திரை செய்வதற்காக திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் கிறிஸ்துவ பொருமக்களுக்கு ஜெருசலம் செல்வதற்கு புனித யாத்திரை என்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவானவராக இருந்தார் நீ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு உதயநிதி சரதானங்கிறா அதை பேசுறதுக்கு இப்ப பயப்படுறாங்க திமுக காரன் ஏண்டா இதுல போய் கை வச்சோன்னு பயந்து நடிகிட்டு இருக்கான் விலை எங்க உயர்ந்துருச்சு சொத்து வரி உயர்ந்துருச்சு இன்னைக்கு நம்ம நகர் நகர் கழகத்தின் செயலாளர் சொன்னார் பொள்ளாச்சி நகர் நகர மன்றத்தில் காசு கொடுக்காம எந்த வேலையும் நடக்கிறது இல்லை கோப்புகளில் நாடாவும் கொடுக்காமல் அவிழ்வதில்லை அப்படி அப்படி அவிழ்கின்ற கோப்புகள் நத்தைகள் 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 கோப்புகளில் நாடாவும் கொடுக்காமல் அவிழ்வதில்லை சில்லறை சத்தம் மட்டும் செவியில் விழுந்தால் கோப்புகளில் நாடாவும் அவிழ்ந்துவிடும் முன்னேறும் 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 என்கிற பொள்ளாச்சி நகர நகர சபையிலே நடக்கிறது என்று சொன்னால் எங்கே போகும் அதாவது வந்து ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க பிரசவத்து இன்னைக்கு அதான் எப்ப உலகம் தோன்றிய காலத்துல இருந்து அதான் பிரசவத்தில் எல்லாம் தலைதான் முதல் வருமன தாய்மார்கள் சொல்லுவார் இன்னைக்கு திமுக ஆட்சியிலையும் குறிப்பா பொள்ளாச்சி நகர் மன்றத்திலையும் நகராட்சியிலையும் முதல்ல பிரசவத்தில் எல்லாம் கைதான் முதல் வரும் காசு தந்தால் மிச்சம் வருங்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேதனை எவ்வளவு பெரிய சோகம் இதையெல்லாம் பத்தி பேசுவதற்கு தயாரா உதயநிதி அவர்களே பொள்ளாச்சியில் இருந்து வைகை செல்வன் கேட்கிறேன் முன்னாள் அமைச்சர் இன்னால் அமைச்சரை பார்த்து கேட்கிறேன் தயாரா லஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது அநியாயங்கள் அட்டுடையங்கள் தலைவிரித்தாடுகிறது இதோ பல்லடத்து நான்கு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் யாதொரு பாவம் செய்யாதவர்கள் அப்பாவிகள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதை தடுப்பதற்கு துப்பட்ட அரசாங்கம் இது கோயம்புத்தூரில் நீதிமன்றத்தின் வராகத்தில் வெளியே வந்தவர்களை வெட்டி கொலை செய்திருக்கிறார்கள் உசலம்பட்டியில் ஒரு வட்டாட்சியர் தாசில்தாரை வெட்டி இருக்கிறார்கள் அறிவாளார் நானும் பொழுதும் கொலை நானும் பொழுதும் கொள்ளை நானும் பொழுதும் கஞ்சா இப்படி போதை பொருள்கள் இருபத்தாறு நேரம் டாஸ்மார் சட்டம் ஒழுங்கு சரிந்து கிடக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரம் சென்னை சென்னையிலே மாற்றி தாங்கிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போகிறார் கடற்கரை சாலையில் இருந்து போகிறார் ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு இன்ச் அளவு கூட நகர முடியவில்லை டிராபிக் ஜாம் ஆகிவிட்டது காவல்துறை உசாராக இருக்க வேண்டும் உறவுத்துறை எச்சரித்து இருக்க வேண்டும் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கான்வாய் முதலமைச்சரின் கால்வாய் ஒரு கான்வாய் ஒரு ஒரு இம்மி அளவு கூட நகர முடியவில்லை டிராபிக் ஜாம் என்ன காரணம் அல்லார் ரக்கா ரகுமான் என்று அழைக்கப்படுகிற ஏ ஆர் ரகுமான் இசை நிகழ்ச்சி பத்தாயிரம் பேர் கூடுகிற இடத்திலே டிக்கெட்டுகளை நாற்பதனாயிரம் பேருக்கு விட்டு கூட்டம் கூடிய காரணத்தால் முதலமைச்சரே போக முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த காவல்துறையும் சட்டம் ஒழுங்கும் இதற்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார் முதலமைச்சரும் அவருடைய அன்பு மகன் உதயநிதி என்ன பதில் சொல்லப் போகிறீர்கள் சரதானம் இப்போது தேவையா நாட்டு மக்கள் அதைத்தான் கேட்கிறார்களா சொத்து வரி உயர்ந்து விட்டது கழிவு நீர் கட்டணம் உயர்ந்து விட்டது நீங்கள் வந்து தண்ணீர் கட்டணம் உயர்ந்து விட்டது மின் கட்டணம் உயர்ந்து விட்டது எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் தடுக்க தவறிவிட்டது இந்த அரசாங்கம் சென்னையில 
ஒரு வீடுனா ஒரு வீட்டில் வந்து கணவன் மனைவி இருப்பாங்க ரெண்டு குழந்தைங்க வளர்ந்த பிறகு ரெண்டு பையனுக்கு திருமணமான பிறகு மூத்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கார் ரெண்டாவது மாடியில் ரெண்டாவது பையன் இருக்கார் அப்போ மூணு குடும்பம் ஆயிடுச்சு கீழே அப்பா அம்மா மேலே மூத்த பையன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பையன் மீட்ரு மூணு பேருக்கும் தனித்தனி மீட்ரு வச்சிருக்காங்க ஈபி கனெக்ஷன் இது எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிற விஷயம் தான் இப்போ என்ன சொல்றாரு இபி மினிஸ்டர் வந்த பிறகு செந்தில் பாலாஜி ஒரு நம்பர் இப்ப அந்த வீட்டு நம்பர் எண்பத்தஞ்சு வச்சுங்க ஒரு கனெக்ஷன் தான் அந்த ஒரு கனெக்ஷனை நீ என்ன பண்ணணும் ஆதார் அட்டையோட இணைக்கணும் மூணு கனெக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு வந்தது மூன்று நான்கு மாதத்துக்கு தடுமாறிட்டாங்க எல்லாரும் எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே இதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு வீட்டில் ஒரு குடும்பம் மூன்று குடும்பம் ஆயிடுச்சு மூன்று பேர் தனித்தனியாக குடியிருக்கிறார்கள் மூன்று மின்பெட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் மூன்று கனெக்ஷன் வைத்திருக்கிறார்கள் இது தவறு என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் அமைச்சராக இருந்தபோது அண்ணன் பொள்ளாட்சியார் பொள்ளாட்சியார் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தபோது புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு வீட்டில் அண்ணன் தம்பி அடுத்தடுத்து தனித்தனி குடும்பமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் மீட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தா கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த அரசு அப்படி இதெல்லாம் நியாயம் இல்லை மூணு இருந்தா ஒன்னு ஆக்குங்கிறான் மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்களே உங்க அப்பா எல்லாம் மூணு கனெக்ஷன் வச்சிருந்தார் நான் இபி கனெக்ஷனை சொல்றேன் நீ எதை நினைச்சு சிரிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் உங்க அப்பா மூணு கனெக்ஷன் வச்சிருக்கார் நாங்க ஏதாவது கேட்டோமா மூணு வைக்க கூடாது இந்த கற்பனை தலைவரை மூணு வைக்க கூடாது ஒண்ணுதான் வச்சிருக்கணும்னு கேட்டோமா சரி இருக்கட்டும் நாங்க சட்டப்படியாக இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனையே நீ கற்பனைங்கிறிய தியாயம் இல்லையே இன்னைக்கு இலாக்கா இல்லாத ஒரு அமைச்சர் அவர் எங்க கட்சியிலிருந்து இறக்குமதி செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க சரி அவங்க போனவர் செந்தில் பாலாஜி சிறையில் இருக்கிறார் சிறையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சரை இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் என்று சொல்லுகிறீர்கள் இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்திலாவது ஒரு அமைச்சர் சிறையில் இருக்கிறாரா ஏன் பதவியிலிருந்து இறக்குமதி அவரை நீக்க மாட்டீங்க உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது முதலமைச்சர் அவர்களே உங்கள் அதை படித்தீர்களா உயர் நீதிமன்றம் நீதி அரசர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் நீ எப்படி ஒரு அமைச்சர் மீது குற்றவாளியாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிற வேலையில சிறையில் இருக்கிற போது அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கணுமா நீக்க வேண்டாமா உடனே நீக்கணும் அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர்னு பாதுகாப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படி எப்படி போலீஸ் துறை அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்புறம் சிறையில் இருக்கிறது ஒண்ணுதான் வெளியே இருக்கிறது ஒண்ணுதான் சிறையில் இருந்தா அந்த போலீஸ் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குமா இல்ல குற்றவாளி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குமா உனக்கு மூன்று பி எஸ் ஓ ரெண்டு ஒரு ஸ்பெஷல் பி ஏ ஒரு கெஜெக்டட் பி ஏ ஒரு ஜூனியர் பி ஏ ஒரு ஒரு இப்படி ஒரு ஆபீஸ் இயங்குது அவர் செயல்ல இருக்கிறார் இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியா முதலமைச்சர் அவர்களை கேட்கிறேன் பொருளாட்சியில் அரசியல் விழிப்புணர்வு பகுதியில் இருந்து வைகை செல்வன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை பார்த்து கேட்கிறேன் இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியா இதுதான் அல்லா சொல்லிக் கொடுத்த பாடமா வேதனையாக இல்லையா முப்பதனாயிரம் கோடி கொள்ளை அடித்து விட்டார்கள் உதயநிதியும் சபரீசனும் குற்றம் சாட்டியது பொருளாட்சியார வைகை செல்வன் அல்ல குற்றம் சாட்டியது உங்கள் அமைச்சரவையில் இருக்கிற சகா பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம் சாட்டினார் பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம் சாட்டினார் அவர் சாதாரண நாள் இல்லை அவங்க தாத்தா தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் அவருடைய அப்பா முதலமைச்சர் சட்டப்பேரவை தலைவர் ஸ்பீக்கர் பெரிய நிலச்சுவாந்தார்கள் ஆயிரம் ஏக்கர் அவருக்கு கண்ணு கட்டி கரைகாரமாக இடம் வரைக்கும் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் அவருடைய இடம் தான் அவருக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு எந்த எண்ணமும் இல்லை அவ்வளவு இடங்கள் சொத்துக்கள் இருக்கிறது அவர் குற்றம் சாட்டினார் முப்பதனாயிரம் கோடிகளை சுரண்டி இருக்கிறார்கள் கொள்ளை அடித்திருக்கிறார்கள் எங்கே வைப்பதற்கென்றே தெரியவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நான் வேதனைப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அவருக்கு நீ என்ன செஞ்சிருக்க தவறுகளை சுட்டிக்காட்டிய நீங்கள் தவறுகளை திருத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டுமே தவிர தவறை சுட்டிக்காட்டியவரை இலாக்கா மாற்றம் செய்யறீங்க தவற செஞ்சவருக்கு இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக்குறீங்க என்னடா திராவிட மாடலா முப்பதனாயிரம் பேர் பண்ணிட்டு நீங்க காவிரி பிரச்சனை காவிரியில தண்ணி தர முடியாது என்ன செய்வ ஒரு செட்டு கூட தண்ணி தர முடியாது காங்கிரசின் முதலமைச்சர் சித்தராமையா சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதற்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கணுமா வேண்டாமா பதிலடி கொடுத்திருக்கணுமா வேண்டாமா முதலமைச்சர் அவர்களே 
நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் காவிரியில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தரவில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மக்களுக்கு தண்ணீர் மறுக்கிறீர்கள் தர மறுக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்கள் கூட்டணி இருந்து நான் விலகிக் கொள்கிறேன் காங்கிரஸ் மத்திய காங்கிரஸ் டெல்லி காங்கிரஸ் எச்சரிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கூட்டணியை பற்றி மறு பரிசீலனை செய்வோம் என்று நீ சொல்லி இருந்தால் திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று நாங்கள் ஒத்துக் கொண்டிருப்போம் இதன் திராவிட மாடல் ஆட்சியா காங்கிரசோடு இருந்து நீங்க என்னெல்லாம் செஞ்சீங்க தெரியுமா ஈழத்தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட போது காங்கிரஸ் சர்க்காரோடு கைகோர்த்து கொண்டு மத்தியிலே அமைச்சராக இருந்தபடி தானே நீங்கள் திராவிட முன்னேற்றக்கிடம் அந்த வரலாறுகளே சொன்னால் நெஞ்சு வலிக்கிறது தோடர்களே அந்த வரலாறுகளை எல்லாம் நான் படித்துவிட்டு இரவு பகலாக நான் அழுதிருக்கிறேன் அப்படி கொடூரமான ஈழத்தமிழர்களை கொன்று குவித்த பாவிகள் காங்கிரசும் திராவிட முன்னேற்ற கிடகம் என்பதை நாங்கள் மறக்கவில்லை தமிழக உணர்வானர்கள் எப்போதும் அதை மறந்துவிட மாட்டோம் எங்கள் நெஞ்சிலே ஆறாத வடுவாக அது இருக்கிறோம் முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்திலே ஒரு நாள் அசமனம் உதயம் என்று பாராது இரவுகள் பாராது கண்டுஞ்சாது கடமையாற்றி என் தமிழர்களை குண்டு மலையால் கூட்டு கூட்டாக குண்டு போட்டு கொண்டன விஷம் தமிழர்கள் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டார்கள் கூப்பிடு தீரத்தில் இருக்கிற தமிழர் கூப்பிடு தீரத்தில் இருக்கிற தமிழ்நாடு தொப்புக்குடி உணவாக இருக்கிற தமிழ்நாடு அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக தமிழின தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அவர் நினைத்தால் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி கொண்டிருக்கிற அந்த ஆட்சிக்கு முட்டுக்கட்டை கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் போரை நிறுத்தி விடுவார் நம்மை காப்பாற்றி விடுவார் என்று நெஞ்சிலே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற வெளியிடே நெஞ்சிலே துப்பாக்கி துண்டுகள் பாய்ந்து கொல்லப்பட்டார்களே அந்த வரலாறை நாங்கள் பறக்க முடியுமா அருமைக்குரிய பொள்ளாட்சியில் இருக்கிற பொதுமக்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே என் இதயம் கசிகிறது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வருகிறது பெரிய துயரம் நீ அப்படி காங்கிரசோடு கைகோர்த்து கொண்டு அந்த பிரச்சனைகள் இருந்து ஈழத்தமிழலை கொண்டு குவிக்க போது கல்லஞ்சக்காரனாக இருந்தவர் உங்கள் தந்தை கர்நாடகா தண்ணீர் தர மறுக்கிற போது அதே மனநிலையில் தானே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பேச்சுவாக்களை அடிக்கடி சொல்கிறீர்கள் நான் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்று சொல்லுவேன் நாங்க இல்லே நான் சொன்ன நாங்க இல்லேன்னு சொல்லுவேன் சொல்லு இல்லே நான் சொன்னோம் நீ ஆனா உண்மை கருணாநிதி வந்து ஈழ தமிழர்களை கொண்டா குவிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தார் நீ காவிரி தண்ணீர் தருவதற்கு தராம மறுப்பதற்கு காரணமாக இருந்த தண்ணீர் வரல நியாயமா சொல்லு அதாவது வந்து இன்னொரு வரலாறை நான் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் பொள்ளாட்சியில் அரசியல் விழிப்புணர்வு உள்ள போல் நம்முடைய அருமை என்ன பொள்ளாட்சி யாரவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னொரு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து நான் பிரம்மாண்டமா கூட்டம் போடுறேன் நான் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் ஐம்பது பேர் இருந்தாலும் அஞ்சு லட்சம் பேராக இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்தை எந்த மன்றத்திலும் பதிவு செய்வேன் எந்த மக்களும் கொட்ட வரி சென்றும் என்றோட எந்த மன்றத்திலும் தலை நிபர்ந்து சொல்வேன் அதை பத்தி இல்ல சக்தி இருந்தால் அந்த பேச்சு எல்லா இடங்களுக்கும் போய் சேரும் சக்தி இல்லை என்று சொன்னால் அப்படி நீர்த்து போகும் கடலில் பெரிய குடத்தில் கல்லையால் போட்டு கட்டி தெப்பத்துக்குள்ளே போயிட்டு விட்டார்கள் ஏட்டுச்சுவடியை ஏட்டுச்சுவடிக்கு மேலே ஏட்டுச்சுவடியை கீழே போட்டாலும் மேல வராது அதுக்கு மேல பெரிய பாறாங்கல்ல கட்டி உள்ள போட்டா எப்படி வரும் தங்க பொற்றாமரை குளத்தின் மேலே வந்த திருக்குறள் தான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக நிற்கிறது சக்தி இருந்தால் வெற்றி பெறும் தகுதி உள்ளது தப்பி பிடைக்கும் வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் இதுதான் விஞ்ஞானபூர்வமான உண்மை ஆகவேதான் இடப்பாடியார் வென்றார் அம்மாவர்கள் வென்றார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வென்றார் நான்கு முறை பொள்ளாட்சியிலும் ஒரு முறை விடுமுறைப்பேட்டையிலும் அறுவைக்குரிய அண்ணன் பொள்ளாட்சியார் வென்றிருக்கிறார் வென்று காட்டி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுதான் விஷயம் அவர் மீது பணி பணி சுமத்தப்பட்டது வேற தொகுதியில் நிற்கிறீர்களா என்று கேட்டார் இடப்பாடியார் அவர்கள் நான் அப்போது அவர்கள் அவர்கள் அருகிலே நிற்கிறேன் நான் வேறு தொகுதி கொடுங்கள் அறுப்பு கோட்டை வேண்டாம் மாற்றி கொடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இவர் எனக்கு அதே தொகுதி தான் வேண்டும் என் மீது சுமற்றப்பட்டிருக்கிற பழியை நான் தொடர் தெரிய வேண்டும் நான் வேறு தொகுதிக்கு போனால் புறமூகு காட்டி ஓடிவிட்டான் இந்த விஜயராமன் என்பது காலம் அழியாத ஒரு பழியாக போய்விடும் ஆகவே அதை நிரூபித்து காட்டுவேன் என்று சொன்னார் அந்த பழியை தீர்த்து விட்டு புகழோடு வெற்றி மாறை சூடி இன்று பொள்ளாட்சியின் தொகுதியினுடைய அசைக்க முடியாத சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறாரே அவர்தான் அருமை என்ற ஜெயராமன் காவிரி பிரச்சனை தீக்கிறதுக்கு துப்புள்ள உனக்கு பேசுற சனதானத்தை பற்றி பேசுகிற இங்க இருந்து போயிட்டார் இங்க பிரச்சனை நடக்குது எல்லா முதலமைச்சர்களும் யாரும் கலந்து கொள்ள அந்த மாநாடு டெல்லியில நடக்குது டெல்லியில நடக்கிற மாநாட்டில் பைரனோட கை கொடுக்கிற அமெரிக்கா அதிபரோட கை கொடுக்கறீங்க அமெரிக்கா அதிபரோட நீ என்ன பேசியிருப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா 
மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்துல காஞ்சிபுரத்துல மகளிர்கள்னா முன்னால பேசுறீங்க இருபத்தி நாலு மாசம் பன்னிரெண்டு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் இருபத்தி நாலு மாசத்துல மாசம் ஆயிரம் ரூபாய்னா பன்னிரெண்டாயிரம் கிடைக்கும்னு சொன்ன ஒரே கணக்கு வாக்கியார் நம்ம ஐயா ஸ்டாலின் எவ்வளவு அறிவாளிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பெற்றிருக்கிறோம் நீ உண்மையிலே சத்தியமா முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினே தான் மறுக்கவே எவ்வளவு பெரிய அறிவாளிய பெற்றிருக்கோம் பார்த்தீங்களா திராவிட இயக்கத்தின் பேராசான் பெருந்தகை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசினால் அப்படியே கூட்டம் லட்சக்கணக்கான கூட்டம் பொங்கும் பொங்கும் பூரிக்கும் புது வில்லமாகும் குதிக்கும் குதிக்கும் குளிர்ந்தலாகும் ஏறும் சீரும் இடமாலையாகும் தேடும் கூடும் அது தேவாரமாகும் என்பதை போல் அவருடைய பேச்சு என்கிற பீரங்கி தாக்குதலால் காங்கிரஸ் என்கிற அசைக்க முடியாத கோட்டையை அடித்து நொறுக்கி காட்டியவன் எங்கள் அண்ணா தோளில் விழுந்த தோகை மயிலாய் கோளில் சிறந்த குளிர்சாய் திங்கராய் முறுக்கு உடைந்து மறக்கும் மலராய் சிறகுனியில் தத்தும் சிங்கால் அண்ணபாய் அமுத குடிமகர் அழகின் துன்பமாய் குமுத மலர்வழி கவரும் கருங்குடல் வாடும் எழிலாய் வசந்த பொழிலாய் திகழும் தமிழ் அன்னைக்கு பொண்ணும் மணியும் அகுடமும் சூட்டி அழகு பார்த்தவன் சின்ன காஞ்சிபுரம் நடராஜன் அண்ணாதுரை என்ற பெருந்தகை பேரறிஞர் அண்ணா அந்த இயக்கத்துல நீ இருக்க இருபத்தி நாலு மாசத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்குங்கிற போன அத்தனை பெண்களுக்கும் நெஞ்சு அடைச்சிருச்சு பன்னெண்டாயிரம் தானா பன்னெண்டாயிரத்துக்கு காலையில நாலு மணிக்கே கூட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்கிற அப்படின்னு சொல்லி எப்பேற்பட்ட முதலமைச்சர் அறிவாளி முதலமைச்சர் அசைக்க முடியாத முதலமைச்சர் வாழும் பெண்ணாட்சா முதலமைச்சர் அதுக்கு எங்க தலைவன் பாட்டையே அவனுக்கு எடுத்து போடுறான் நீ ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறாரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா நீ ஆயிரத்தில் ஒருவனா கொடுக்காம இருந்தா கூட எங்கள் தலைவர் புரட்சி தலைவர் கொடைவல்லல் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எழுபத்தி ஏழில் பொறுப்பேற்றவுடனே ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறார்கள் மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் நீங்கள் நடிகர் என்ற காரணத்தினால் தான் முதலமைச்சர் ஆனீர்களா உடனே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சொன்னார் நான் நடிகர் என்ற காரணத்தினால் மக்களிடத்திலே எளிதில் அறிமுகமானேன் நல்லவன் என்ற காரணத்தினால் மக்கள் என்னை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று சொன்னவன் எங்கள் மருதூர் கோபார மேனன் ராமச்சந்திரன் எங்கள் ஈடு இணையற்ற தலைவர் எம்ஜிஆர் நீ ஈழத்தமிழர்களை காப்பாற்ற தவறிட்டீங்க எங்க தலைவர் அதை பாதுகாத்தார் சீக்கியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க தாடி வச்சிருப்பாங்க தலைப்பாகை வச்சிருப்பாங்க அவங்க மத கோட் அதை பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை அது பிரான்ஸ்ல ஒரு பையன் படிச்சான் ஒரு கல்லூரி மாணவர் அந்த நாட்டுல என்ன சொல்றான் மாணவர்கள் எல்லாம் தாடி வச்சிருக்க கூடாது தலைப்பாக எல்லா மாணவர்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தாடி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருப்பா தலைப்பாக எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் தாடி எடுத்துட்டான் தலைப்பாக எடுத்துட்டான் இருந்தாலும் செய்தி பிரதமருக்கு போகிறது அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உடனடியா பிரான்ஸுக்கு போறார் பிரதமர் இந்தியாவின் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பிரான்சுக்கு போகிறார் அந்த நாட்டுடைய அதிபர் சர்கோஸ் நிக்கோலோசை சந்திக்கிறார் சந்தித்து விட்டு எப்படி ஒரு ஒரு மத கோட்பாடு எங்கள் தாடியும் தலைப்பாகையும் வைக்கலாம் என்பது எங்கள் மத கோட்பாடு எப்படி நீங்கள் அகற்ற சொல்லலாம் கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்து விட்டு அப்படி மீண்டும் தாடியோடும் தலப்பாகையோடும் இங்கு இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஆணை பிறப்பியுங்கள் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டு விட்டு மீண்டும் இந்தியா திரும்பினார் இது வரலாறு அப்போது ஆளும் கட்சி திமுக அப்போது மத்திய சர்க்காரில் அவர்கள் அமைச்சர்கள் அவர்கள் நினைத்தால் காங்கிரஸ் கட்சி கவிழ்ந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட நிலை ஈழத்தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட போது பிரதமர் போனாரா வேறு யாராவது ஒருவர் மத்திய அமைச்சரவையிலே ஒருவரை அனுப்பி வைப்பாங்க பிரதமர் போனாரா ஒரு மயிருக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை என் தமிழனின் உயிருக்கு தரவில்லையே சொல் கொடுத்தீங்களா இன்னைக்கு காவிரி பிரச்சனை அதே நிலைமை தான் மகள் அப்பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவருடைய பிறந்த நாளில் ஒரு கோடியே எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருக்கிறான் நீ ஒரு கோடியே ஆறு லட்சம் பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தருவேன்னு அறிவிச்சிருக்க ஒரு கோடி பேருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள் மிச்சம் இருக்கிற எழுபத்தி அஞ்சு பேர் காத்துட்டு இருக்கான் வா 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 நாடாளுமன்றவா உன்னை கிட்னி எடுக்கிறோன்னு சொல்லி காத்துட்டு பெண்களை பகைத்து கொண்டால் அந்த ஆட்சி நிலைக்காது நீடிக்காது தேர்தலில் வந்து விடுவார் எங்க ஊர்ல எங்க கிராமத்துல ஊருக்கு வெளியே ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த கிணத்துல இருந்து தான் தண்ணி வந்து எங்க ஊருக்கு தண்ணி பாய் எல்லா வீட்டுக்கும் தண்ணி கொடுப்பாங்க அது பாலடைஞ்சு போச்சு எங்க ஊர்ல ஒரு பெட்டிஷன் மாசு இருக்கான் எதுக்கெடுத்தாலும் அவன் எழுதிடுவான் 
இதுக்கு எழுதிட்டார் இது நல்ல விஷயத்துக்கு எழுதுறது ஒண்ணுதான் தாசில்தாருக்கு ஐயா எங்க ஊர்ல கிணறு பாலடைஞ்சு போச்சு தண்ணி வராம இருக்கு அப்படின்னு அது ஊர்ல நாலு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஊருக்கு அவுட்டர்ல இருக்கு தாசில்தார் ஆராய கூப்பிட்டார் இதை நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம் தனியா பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஆரை விஏ ஓட்ட சொன்னார் விஏஓ என்ன சொன்னாரு தலையாரிய கூப்பிட்டு எப்ப நாளைக்கு வந்துடுறாங்க யாரையும் கூப்பிடாத தனியா வராரா அவர் மட்டும் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஊர் மக்கள கூப்பிட்டு ஒரு நாள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம்னு சொல்லிட்டார் மறுநாள் காலையில ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு எல்லாம் தாசில்தார் ஆரை விஏஓ தலையாரி மூணு நாலு பேர் நின்று கிணற பார்த்தாங்க தாசில்தார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆர்வக்கோடர்ல எட்டி எட்டி பார்த்தவர் கிணத்துக்குள்ள தொப்புடு விழுந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவருக்கு நீச்சல் தெரியாது பசர்றாரு துடிக்கிறார் உடனே இருந்த ஆரை விஏஓ தலையாரிய கூப்பிட்டு நம்ம ஊருக்குள்ள ஊர்ல கொஞ்சம் தள்ளி அந்த நாலு மூணு கிலோமீட்டர் எல்லாம் ஆபீஸ் இருக்கு விஏஓ ஆபீஸ் அங்க இருந்து ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க அவனை கூட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஆரையும் விஏவும் கிணத்துக்குள்ள இறங்கினாங்க கிணத்துக்குள்ள இறங்கினவங்க தாசில்தார் பாவம் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கி தண்ணி மேலும் கீழும் குடிக்கிறாரு மேலும் கீழும் குடிச்சவர் அப்படியே கீழே இறங்கி போய் ஒரு கையில் இந்த பக்கம் ஆரை ஒரு கையில் இந்த பக்கமா வந்து விஏவும் தூக்கிட்டு அப்படியே மெதுவா வர்றாங்க ஒரு ஏழு எட்டு படி தூக்கி இருப்பாங்க அவர் தாசில்தார் கைகாரெல்லாம் நடுங்குது விட விடன்னு ஆடு பாவம் அப்படியே மேல மேல எட்டி பார்த்தா ஆரை விஏவும் தலையாரி நிக்கிறான் என்னப்ப ஆளை கூட்டுற சொன்னா தனியா நிக்கிறீங்களேன்னு அப்ப தலையாரி சொன்னா இந்த தாசில்தாரை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்கன்னு தந்தி வந்திருக்குன்னு காட்டினா தூக்கிட்டு போன தாசில்தாரை தீப்பி கிணத்துக்குள்ள போட்டுட்டு இவங்க ஓட ஆரம்பிச்சானுங்களா எங்கடா போறீங்கன்னு கேட்டா புது தாசில்தார பாக்க போறேன் அந்த நிலைமை தான் வரும் உதயநிதி இன்னைக்கு காவல்துறை என்னுடைய பேச்சை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்றாங்க உளவுத்துறை என்னுடைய பேச்சை மூச்சை நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதில் சிறந்த துறை உளவுத்துறை காவல்துறையின் ஒற்றர்களுக்கு பொள்ளாச்சியில இருந்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்க இதை போட்டு காட்டுங்க உளவுத்துறை ஐஜி உளவுத்துறை எஸ்பி உதயநிதிக்கு சொல்லுங்க ஆமா ஆக ஒன்றை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மக்கள் பார்த்திருக்காங்க திருப்பி கிணத்துக்குள்ள ஒன்னை போட்டுட்டு வந்துடும் சாதாரண நினைக்காது இலாக்கா இல்லாத ஒரு அமைச்சர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் கோயம்புத்தூர்ல படுத்தின பாடு என்ன தெரியுமா கொஞ்ச நஞ்சம் பாடாங்க ஒருத்தன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறான் அவனுக்கு அவன் வந்து அவன் நடந்து வரும்போது போக வரும்போது ஜல் ஜல்னு சத்த வந்துச்சு என்னடா சத்த வருதுன்னு கேட்டான் ரெண்டு காரணம் கொலுசு மாட்டிக்கான் அவன் வீட்டுல பத்து கொலுசு கொடுத்திருக்கான் அவன் வீட்டுக்காரமா சொல்லிருக்கு சும்மா தானங்க இருக்கு நீங்களும் போட்டுட்டு போங்க ரெண்டு நாளைக்கு நல்ல வேலை அவன் புழல்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டான்னா மூக்குத்தி எனக்கும் கூட ரெண்டு கொடுத்திருப்பான் காதுல தோடு கொடுத்து பொள்ளாச்சியார் கேட்டிருப்பாரு என்ன மூக்குத்தி வைகையாருன்னு புது ஃபேஷன் அண்ணாச்சி இது எங்க தாயங்க ஊர்ல அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ அப்பா ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் எங்களை படுத்தின பாடு கொஞ்சமான நஞ்சம் தேர்தலே நிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இவி கேசியில போக நிக்காத ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து எழுப்பி உட்கார வச்சு முகத்துல தண்ணி துடிச்சு வேட்டி சட்டையெல்லாம் மாட்டி விட்டு பவுடர்லாம் அடிச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் கால்சின் கொடுப்பாரு அப்படியே வருவார் அப்படியே போவார் நானூறு நானூத்தம்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஜெயிக்க வச்சுட்டானுங்க ஜெயிக்க வச்சு முதல் நாள் எல்லாரும் சால்வை போட்டோம் அதுல ஒரு துணை மேயர் துணை மேயர் வந்தவுடனே படுத்து கிடந்தவ கண்ணை இறுக்கி முடிந்தவன் தப்புன்னு திறந்துட்டான் ஈவி கே சிலம்போ சாரதா சாரதா பாத்தீங்களா நான் ஒரு ஊர்ல பேரை மாத்தி சொன்னேன் அந்த அங்க இருந்து சொன்னான் இல்லனே சாரதானே அவன் எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கு பாரு இங்க ஒருத்த வந்து ஆரம்பிச்ச கூட எப்பயுமே பாதியில தான் ஒருத்த வருவான் பொன்னாட்சியில தான் இன்னைக்கு நான் என்னடா ராசி பள்ளியில சோதனைன்னு போட்டுருக்கு ஒருத்தன் வந்த தொடங்கின உடனே கும்பிடுறான் ஒப்பிடுறான் அனுமறுறான் ஆடுறான் கிட்ட கிரகம் பிடிச்ச உடனே வந்த உடனே தொடங்கிட்டியடா எப்படா நான் பேசுறது அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல உச்ச ஸ்தானியில பேசிட்டு இருக்கேன் உச்ச ஸ்தானில நல்ல குடிமகனுக்கு என்ன தேவை தெரியுமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கேன் அவன் எந்திரிச்சு ஊருகா போதும் சார் சரி இவன் செந்தில் பாலாஜி அனுப்பு ஆளா இருப்பான் போல இருக்குன்னு சொல்லி அது மாதிரி இவனுக்கு வந்து அட்டுப்பா சாரதா வர வர உன் கலரு கூடிக்கிட்டே இருக்கு எப்பேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கானுங்க பாத்தீங்களா ஐயோ கடவுள் கால கிரகங்க கால கிரகம் என்ன செய்யறது இதையெல்லாம் சகிக்க எல்லாரையும் கொண்டு வந்து அடைச்சு வச்சு காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் டான்ஸ் ஆட வச்சு 
டான்ஸு போட வச்சு கரகாட்டம் காட்டி கரியஞ்சோறும் போட்டு வீட்டுக்கு வெளியே போக விடாம அநியாயம் பண்ணானுங்க அந்த தேர்தலில் அவ்வளோ பெரிய மோசடியான தேர்தல் இவ்வளோ பெரிய அற்புதிய மகாபா ஒரு கோடி கொடுத்துட்டா எல்லாரும் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்களா நெவர் நெவர் நான் இன்று பேரறிஞர் பிறந்த அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளில் சொல்கிறேன் அண்ணாவின் பேரை வைத்து கொண்டிருக்கிற அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய பாதையிலிருந்து அண்ணா வகுத்த பாதையிலிருந்து விலகி சென்று விட்டது குற்றம் சாட்டுகிறேன் வைகை செல்வன் குற்றம் சாட்டுகிறேன் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவர்கள் எத்தகைய ஈடுகிணையற்ற தலைவர் தெரியுமா இன்றும் பேசுகிறோம் நூத்தி பதினைந்தாவது பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடுகிறோம் பதினைந்தாம் தேதி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக அவருடைய பிறந்த நாள் ஐந்து நாட்களாக நாடு முழுவதும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது ஐம்பத்தொன்பது வருட காலமும் நான்கு மாத காலம் தான் உயிரோடு இருந்தார் அறுபது வருடம் கூட தொடர அவர் எத்தனை ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கையில் இருந்தார் தெரியுமா நண்பர்களே முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் பொது வாழ்க்கையில் இருந்தார் தான் கட்டி நிர்மாணித்த இயக்கத்திற்கு பொதுச் செயலாளராக எத்தனை ஆண்டு காலம் இருந்தார் தெரியுமா நண்பர்களே வெறும் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் ஐந்து மாத காலம் தான் இருந்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய மாட்சி தாங்கிய முதலமைச்சராக அசைக்க முடியாத காங்கிரஸ் ஆட்சி அசைத்து காட்டி ஒரு திராவிடத்தின் சாதாரணவன் சாமானியவன் எளியவன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வர முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டி ஒரு முதலமைச்சராக அவர் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு எத்தனை ஆண்டு எத்தனை மாதங்கள் அவர் முதலமைச்சராக இருந்தார் தெரியுமா நண்பர்களே வெறும் இருபத்தி ரெண்டு மாதங்கள் தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் எவ்வளவு தலைவர் இன்றும் அவரை பற்றி பேசுகிறோம் இன்றும் அவரை பற்றி நாம் புகழ்கிறோம் நூறாண்டு கடந்தும் புரட்டு நம்முடைய பெருந்தகை பேரறிஞர் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் திராவிட இயக்கத்தை கட்டி நிர்மாணித்த தலைவர் நீ அவரை கொண்டு வந்த திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் சொல்றீங்க பொள்ளாச்சி கூட்டத்தில் திராவிட மாடல்னா என்னன்னு ஒரு அமைச்சராவது சொல்ல சொல்லுங்க பாப்போம் இன்னைக்கு அமைச்சர் இருக்கிறாரு ஒரு அமைச்சராவது திமுக அமைச்சர் திராவிட மாடல்னா என்னன்னு விளக்குங்க பாப்போம் ஒருத்தருக்கும் தெரியல யாருக்கும் எதுவும் ஏதோ சொல்லிட்டாங்க திராவிட மாடலாவது ஏதாவது வேலையா ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஏஓ விசிட்டுக்கு போனார் விசிட்டுக்கு போனவர் எல்லா வகுப்பையும் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தார் ஒரு வகுப்பில் பசங்க உற்சாகமாக சிரிச்சுட்டு கைதட்டி வகுப்பு கண ஜோராக நடக்குது ஜோ ஜோர் உள்ளக்குள்ளே போனார் தமிழ் வாத்தியார் எப்பயுமே வந்து தமிழ் வாத்தியார் வகுப்புனா மகிழ்ச்சி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் கூட ஆசிரியராக இருந்தேன் அப்புறமேல் கல்லூரி உதவி பேர் ஆசிரியரான அதை ராஜினாமா பண்ணிட்டு தான் அரசியலுக்கு வந்த அதனாலதான் பள்ளிக்கூட ஆசிரியரை பள்ளி கல்வி அமைச்சராக புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆக்கினாங்க இது வர நான் வந்து அப்ப அரசு தலைமை கொரடா அண்ணன் சட்டப்பேரவை தலைவர் சட்டப்பேரவை துணை தலைவர் ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள்ல தான் போட்டாங்க அப்ப அண்ணன் கேட்டு எங்க இருக்கீங்க வைகை செல்வன் ஊர்ல இருக்க என்ன விஷயம் அருப்பு கோட்டையில் என்ன நாஞ்சி சம்பத்து கூட்டம் அதனால நான் போயிட்டேன் இன்னைக்கு அமைச்சரவை மாற்றம்னு சொல்றாங்களே நீங்க இங்க இருந்து அம்மாவுடைய கண்ணில் பட்டாங்கன்னா நல்லதா ஆச்சேன்னு சொல்லி இப்பதான அரசு தலைமை குருடா வாயிருக்கேன் அதுக்குள்ளேயுமா நீ ஆக்கிட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வந்து பிளாஸ் நியூஸ்ல வந்தது பள்ளி கேள்வி இளைஞரடன் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக முனைவர் வைகை செல்வன் அந்த பதட்டத்துல போன வச்சுட்டேன் உடனே அண்ணா எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லுவார் போன் பண்ணா உடனே வச்சுட்டு ஐயா என்னையா நீங்க அவர் எப்போ போனாலும் வீட்டில் உணவு அறிந்து விட்டு தான் நாயுடுன்னு அவங்க சமையல்கார் இருப்பாங்க அடே அப்பா கொங்கு நாட்டு சமையலிருந்து செட்டி நாட்டு சமையலிருந்து அதுவும் கொள்ளு பருப்புன்னு ஒன்று வச்சு கொடுப்போம் அதுக்கு நான் அவருடைய அடிமை ரசிகை தீவிர ரசிகை கொள்ளு பொள்ளாச்சியார் கொள்ளு பருப்பு சாப்பிடுகிற ரசிகர் மன்ற தலைவர் நான் அப்போ ஏவோ ஒரு வகுப்புக்குள்ளே போயிட்டார் வகுப்புக்குள்ளே போனால் வாத்தியார் நடத்திட்டு இருக்கார் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு வாத்தியார தான் கூப்பிடுவான் யார ஒரு தமிழ் வாத்தியார் இல்லைன்னா பிடி வாத்தியார் ரெண்டு வாத்தியாரம் கூப்பிட்டு தான் எங்க ஹெட் மாஸ்டர் சார் பசங்களை அடக்க சாருங்க அப்படின்னு பிரச்சனை பண்றானுங்க அப்படின்னா தமிழ் வாத்தியார் போனா பையங்க அமைதி ஆயிடுவான் பிடி மாஸ்டர் போனா அவர் கண்டிப்பா அமைதி ஆக்கிடுவார் தமிழ் வாத்தியார் வகுப்புல கன ஜோரா வகுப்பு நடக்கும் என்ன சார் நடத்துறீங்க நான் ராமாயணம் எழுதி போட்டுருந்தாரு ராமாயணம் நடத்துற அப்படியே அப்பா உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சார் கேளுங்க சார் பையன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க 
One Payan the Gatar, Villa Vodas the Yarpa, Abdin or Payan Elipicator. Amosona Satyam and Anglesa Kupir Naikuchi, Amayan and Adatra, Villa Vodas the Yarn Gatta, Satyam and Nile and Rane or Payan. One Vatia Rapata Yango. Vatia Sonar, Ilesa and the Paya put a Payan, La Vodakala Matam, La Payan Sar. Hey, he the car put a beer. Payan Pirta, Vatia Pirta. Abdin Sully near Paul, my headmaster, the Poye, Yenas Rama and Adatranga, Sagan, the Kelly, we love the city, and the damp Paye Satim and Nile and Gra, and the Paye, what they are sold there, and the Paye and Allah Paye, Abdila, what I come on Sar Gra, Abdin Sunda. When the headmaster Sunas are covered up, I think it's a rental time with a report in Anapra. Yellow, what a child can do which report on Prasar Naraval. You were in Nuntala City, and the Palipoda may put there, Abdin. Sir, in Solita, Diva Vishupe. Diva Vishupona, ah, Diva Vishra, eh, you know, would have worked a river under Kare, after any Diva Gatta, Illas are Pali would have what a Diva Kovans. No, Yapa Patara, other what a child, either what a child is only dear. Sinna person, a pretty little airpa. As a lump, there is a father. She said, How here you woke a lump of Talasitis. Sign there on the CV to go on that. And the man of man, a la cast. Number one, the mother went in up in the Kadaki in a pony in the water लेकिन आंगे मून घर पर पुरे चित्र कोल्ला चेयर तेरी जी ओर घर पर तेरी आम रहने का आज माधुरी आंगे बीट का आराम मक काफी कुड़ दिच्छे काफी कुड़ तोड़ने काफी कुड़ चित्र तुम बोधे बीट का आराम नम्बर बीर माने भी की तेरी हो कानवन उड़े कस्टम नस्तों मोगत्ता पाते कंडो we sit to the Pona, the very and the Wurle, Ramayana, the Nadaka Nadakabo, Pakinisam is a tear, Ramana, and Edith Villa, whatever. And the Mavilla, which is the Pakinisam is a tear. Yenange, Ide, Madame, the amateur will travel to Madalna, Yopa, Yenmarke, Panisu, or Madri Soma. Neil, Adala, and get a Kakadi, Mudalamacha to get in Yenakala, the Lanteria. In a KK Sarakata, other Kerakusama, now, in the Tangan, the nurse is getting an eye for Nidia Macha, finance investment to the Mati Tanga, other than the Purul summon the Pata, the Tulin to Remacha the Ketting Delta. Kuta Rathering is a traveler about a large secret. You put him a good bad now, repairing Surama, and now you know Jeremiah Hippon to be cover, you know Peratil Mikaver, any Katam Padanjan, the BBC. London BBC, Mr. Y. H. Selvan, tell me one line the answer. You were leader of the area. What is your opinion? I've been cut down. Whatever you listen to, Anna, I've been cut down. Now, whatever you listen to, CNA is our DNA. CNA is our DNA. CNA and Sonal, CN, Anna, the way, Yender, would be a more of Kuru. That is the CNA is our DNA. Upon a BBC, Pudia Telebora, New Seat, and the Panda and everything, Ella Edith Parga, and the cell out of all other highlight on a speech. And now we put the pair at the Tundra Ruluk over the Malia. And now we cut our name, Mr. Anna. What do you mean by democracy? What is the defense of democracy? What is your opinion of democracy in the Katabudu? Anna Sona, dear brother, go to the people, live among them, learn them, serve them, build on what the heaven the Tabimar Hedakur, Pudia, Dehara, the Jerana Hatitona. Then I hit the Varay and the Jerana Hamantalian and Ketabu Tambi, Makarat, sell 
அவர்களை நேசி அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொண்டவற்றை பெரிதாக உருவாக்கு உருவாக்கியவற்றை அவர்களிடமிருந்தே பகிர்ந்து கொள் அவர்களிடமிருந்து அதை உருவாக்கி தா அதுதான் ஜனநாயகத்தின் சிறந்த பண்பு என்று சொன்னவன் பெயர் அண்ணா அதனாலதான் ராபின்சன் பூங்காவில் குற்றம் புதிய மழை இந்த பொள்ளாட்சியில லைட்டா தான் தூரல் விழுந்துச்சு நாங்க வரும்போது தூரல் விழுந்தது நான் எப்பயுமே வந்து பேசுகிற போது ஒண்ணு மழை வரும் இல்லைன்னு நின்றும் முந்தா நாள் சிங்காநல்லூர்ல ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது நான் ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பேச முடிச்ச உடனே மழை வந்துருச்சு அதனால மழைக்கு எனக்கு ஒரு ராசி அதனால நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாது ஆக குற்றாலத்தை மழை மாதிரி கொட்டுது அப்ப அண்ணாவை பார்த்து சொன்னார்கள் தலைவர் என்றால் நீதான் தலைவன் என்று சொன்னார் உடனே அவர் சொன்னார் நான் தலைவன் இல்ல உங்க அண்ணன் எப்படி பார்த்தியா என்ன விஜயகுமார் எப்படி சொல்றாரு பாரு தலைவன் ஆமா உங்க தலைவன் இல்ல அண்ணா அண்ணன் என்று சொன்னார் அப்படியான எங்க தொண்டரா நாங்கள் தொண்டராக ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் நீ தொண்டர் இல்லை என் தம்பி அப்படின்னு உலக அரசியல் வரலாற்றில் தலைவனை அண்ணனாகவும் தொண்டனை தம்பியாகவும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே தலைவன் திராவிட இயக்கத்தின் மகத்தான ஈடு இணையற்ற தலைவன் பெருந்தகை பேரறிஞர்கள் அப்பேற்பட்ட இயக்கம் இன்னைக்கு யாரு கையில போயிட்டு இருபத்தி நாலு மாசத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்னு சொல்ற ஒரு கையில மாட்டிக்கிட்டு படாத பாடுபடுது படாத பாடுபடுது என்னென்ன பண்றானுங்க பாருங்க அட்டுலியும் அவனுங்க வச்சதுதான் சட்டம் இஷ்டத்துக்கு இது எல்லாம் உடனே வந்து ஒருத்தர் நேற்று வந்து அரசியலுக்கு வந்தவரும் அமைச்சராக்கி விரைவில் துணை துணை முதலமைச்சராக வருவார்னு வேற சொல்லிட்டு இருக்கான் எவ்வளவு பெரிய அநிகாயம் அண்ணா அவர்கள் நினைத்திருந்தால் மகனை அவருடைய வளர்ப்பு மகனை கொண்டு வந்திருக்க முடியாதா அவருடைய துணைவி யாரு ராணி அண்ணா துறையை அழைத்திருக்க முடியாதா அண்ணா கடந்த கால வரலாறை இந்து நான் ஒரு புத்தகம் போட்டிருந்தான் அண்ணாவை பற்றி அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க எண்பத்தி ஆறாவது பக்கம் நான் அதை படிச்சு விட்டுட்டு கண் கலங்கின அழுதம் இப்படி ஒரு தலைவன் இருந்திருக்கிறான் அந்த தலைவருடைய வரிசையிலே நாம எல்லாம் பணியாற்றுகிறோம் என்பது நமக்கு பெரும் பேரு அவர் காரில் உட்கார போகிறார் அமைச்சராக பொறுப்பேற்க போகிறார் முதலமைச்சராக கோட்டை கொத்தளத்தில் மேதக ஆளுநர் அவர்கள் பதவியேற்க இருக்கிறார் அவருடைய முதல் அவருடைய முன் சீட்ல அண்ணா உட்கார போறாரு பின் சீட்ல மாதவன் மதியலகன் கே ஏ மதியலகன் மற்றும் இருக்கக்கூடிய சாதிக் பாட்சா உள்ளே உட்காருகிறார்கள் உக்காருகிற போது சொல்கிறார் மாதவன் அண்ணா அண்ணா ராணி அம்மையாரும் வருவதாக ஆசைப்படுகிறார் நீங்கள் முதலமைச்சரை ஆகுவதற்கு பார்ப்பதற்கு உங்கள் மனைவிக்கு ஆசை இருக்காதா அண்ணியாரையும் அழைத்து போகலாம் அண்ணா நான் இறங்கி கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் உடனே அண்ணா சொன்னார் தம்பி அரசியல் வேறு குடும்பம் வேறு அரசு அதிகாரத்தில் குடும்பத்தை பயன்படுத்த கூடாது தம்பி அண்ணியார் வீட்டிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் மொத்த அண்ணியையும் கூட்டிட்டு போயிடறானுங்களே கோட்டை நான் அமைச்சராகிற போது எங்க மனைவிய நானும் தான் கூட்டிட்டு போனேன் எங்க அம்மாவும் வந்தாங்க உங்க அம்மா மட்டும் வரலாமா நான் வரக்கூடாதான்னாங்க சரி அதனால என்ன இருக்கு நமக்கு அஞ்சு சீட்டு கொடுத்துருக்கான் நீயும் வந்து உட்கார்ந்துக்கணும் எங்க அம்மாவுக்கு ஏன் கூட்டிட்டு போனேன்னா எங்க அப்பா கட்சி கிளை செயலாளர் எங்க அப்பா இந்த மாதிரி பொதுக்கூட்டத்துக்கு எல்லாம் என்னை கூட்டிட்டு போவார் பொதுக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது எப்படி பேசுறார் காளிமுத்தனன் பார்த்தாயா நாவலர் பார்த்தாயா நாஞ்சில் மனோகரன் பார்த்தாயா இப்படி எப்படி பேசுகிறார்கள் பார்த்தாயா நான் காமராஜன் எப்படி கவிதைகளால் முழங்குகிறார் பார்த்தாயா என்றெல்லாம் வியப்போடு பேசி அப்படி பயிற்சி எடுக்க சொல்வார் இப்ப எல்லாம் நம்ம எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் முடிச்சதும் அப்பெல்லாம் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி அங்கிருந்து முடிச்சுட்டு எங்க ஊர் கிராமம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் எங்க அப்பா டிவி ஸ்விஃப்டி இல்லைன்னா சைக்கிள் அப்புறம் பெரிய பைக் வாங்கினார் கார் வாங்கினார் அப்ப நாங்க டிவி ஸ்விஃப்ட்ல கூட்டிட்டு போறார் அப்ப ஓட்டெல்லாம் பத்து மணிக்கு மூடிடலாம் எங்க வீட்டுக்கு போன உடனே சாப்பாடுலாம் எங்க அம்மா வச்சுட்டு போகும்போது எங்க அப்பாட்ட சொன்னாங்க நீ தான் அரசியல் அரசியல்னு கெட்டு போயிட்டீங்க பையனையும் கெடுத்துறாதீங்க அப்படின்னாங்க அத ஏன்னா அதற்கு பிறகு நான் அமைச்சராகிட்டேன் பதவியேற்புக்கு போகிறேன் எங்க அப்பா எந்த நம்பிக்கையில் இதையெல்லாம் கத்துக்கிறணும்னு சொன்னாரோ அவர் இல்ல ஆகவே அவர் சொன்னது சரியானதுதான் அது சரியான இயக்கத்துல தான் நான் இருக்கேன் காட்டணும்ன்றதுக்காக எங்க அம்மா 
பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தலைவர் அவர் பேசுனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் விடிய விடிய கேட்கலாம் வியப்போடு கேட்கலாம் ஆச்சரியத்தோடு கேட்கலாம் அப்படி எவ்வளவு அற்புத பேச்சார் நம்ம அவருடைய அவர் தோற்றுவித்த இயக்கத்துல முதலமைச்சர் பேசினார்னா நீங்களா சொக்கி போயிருவீங்க துண்டு சீட்டு தான் வச்சிருப்பார் ஒரு சீட்டை உருவிட்டீங்கன்னா மொத்தமும் காலி நம்ம முதலமைச்சர் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தெரியாது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு அந்த பக்கம் போட்டு வச்சிருக்கான் நான் தூரமா நின்று ஒரு முறை எட்டி பார்த்தார் அது மூணாவது பக்கம் நாலாவது பக்கம் உருவிட்டான்னா அடுத்து அவங்க தான் காலி எதிர்த்து இருக்கவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது பேச்சுன்னா அப்படி இருக்கணும் அதுதான் பேச்சு நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு பேசுறதுக்கு போனேன் எவ்வளோ நேரம் பேசணும்னு கேட்டேன் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசலாம் உங்கள் பேச்சு கேட்கவா வேணும் முடிக்க சொல்ல முடியுமா திடீர்னு ஏறுது திடீர்னு இறங்கு அற்புதமான பேச்சு ஆனால் நாங்கள் பத்து நிமிடம் தான் இருப்போம் நிறைய வேலை இருக்குது இப்படியே நான் எனக்கு பல்வேறு அனுபவங்கள் இன்னைக்கு பொருளாட்சியில என்னுடைய அனுபவத்தை நான் என்னுடைய டைரியில எழுதுவேன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவம் ஒரு ஊர்ல அணைக்கட்டு தொகுதியில ரெண்டாயிரத்தி மூன்று நடக்கிற ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அங்க பாண்டரங்கன்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் இப்ப நம்ம கிட்ட இல்ல இருக்காரு வேற கட்சி போயிட்டார் அவரு வரல நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கேன் ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம கிருஷ்ண இவர் கிருஷ்ணகுமார் நகர செயலாளர் மாதிரி ஒருத்தர் ஒன்றிய செயலாளர் வந்து துண்டு சீட்டை கொடுத்தார் அமைச்சர் வருகிறவரை பேச்சை தொடரவும் ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு அமைச்சர் வருகிறவரை பேச்சை தொடரும் நான் சொல்லி மூடிட்டு சரி அமைச்சர் வரலைன்னா நான் என்ன செய்யறேன் ஒரு ஒரு பேச்சு அப்படி இருக்கணுமா ஒரு பேச்சு என்பது எப்படி இருக்கணும் பேச்சாலே கேட்பவர்களை கட்டி போடணும் அதுதான் பேச்சு பேசி முடிச்ச பிறகு பேச்சாலும் கட்டி வச்சிடக்கூடாது இவன்டா கூட்டு வந்தது இவ மழை நேரத்திலே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வெறுப்பேற்று அப்படி இருக்கணும் ஒரு பேச்சு நான் ஆரம்ப காலத்துல முதல்ல பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போதெல்லாம் பேசுகிற போது எங்க வாழ்க்கையார் சொல்லுவார் நல்லா பேசினப்பா அப்படிப்பார் ஐயா எது நல்லா இருந்ததுயா இன்னைக்கு பேசினதுல எந்த கருத்து நல்லா இருந்ததுயான்னு அவர் உடனே சொல்லுவார் நகைச்சுவையா இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன்னு சொன்ன பாரு பேச்சு அப்படி இருக்க கூடாது அண்ணாவை போன்று பேச வேண்டும் அண்ணாவை போன்று எழுத வேண்டும் அவர் போன்று எழுத முடியுமா பத்தரை மணிக்கு வர்றாரு தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்திற்கு விழுப்புரத்துக்கு அப்போ சித்திரை மாதம் கடுமையான வெயில் பத்தரை பத்தரை மணி ஆயிருச்சு அவர் சொல்லுகிறார் மாதமோ சித்திரை மணியோ பத்திரை உங்கள் கழு உங்கள் கண்களில் தழுவுவதோ நித்திரை வாக்கடி பேர் எங்கள் சின்னத்தில் முத்திரை இங்க இங்க கொஞ்சம் பேராவது பாதி பேர் தட்டணும் அங்க முழுக்க முழுக்க தட்டணும் கை தட்டுங்க கை தட்டீங்கன்னா நூறு வருஷம் வாழலாம் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல மேடையில் இருக்கவங்களுக்கு சேர்த்து தான் மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தட்டவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு சேர்த்து ஒருத்தரை ரெடி பண்ணி அவன் ட்ரம்ல தட்டுறாரு அவர் எங்களுக்கு எல்லாம் தட்டுறதுக்கு ஒருத்தரை கொண்டு வந்திருக்கோம் அண்ணாச்சி அவர் உங்க பேர் என்ன பேர் தலைவர் ஐயா பேரு அவரு பேரு ஐயா பேரு ஐயா சுப்பிரமணியம் என்ன தட்டுறாரு தட்டுறாரு தங்கவேல் சொன்னாரு தட்டுறான் தட்டுறா தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய ஆளுதான் அவர் மாதிரி ஆளு அண்ணே உங்க சரி பங்க ரைட் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஆள் தான் கட்சி இருக்குதுங்க கட்சி யாரால இருக்கு இந்த மாதிரி ஆட்கள் செந்தில் பாலாஜி ஆலியா இருக்கு ரகுபதி ஆலியா இருந்தது கே கே சாரா இருந்தது சேகர் பாவாலியா இருந்தது அனிதா ராதாகிருஷ்ணனா இருந்தது ஏவா வேலுவா இருந்தது ஏழு எட்டு பேர் ஓடி போய் இறக்குமதி ஆகி நம்ம டயரை வச்சு அவன் ஓட்டிட்டு இருக்கான் அவன் பாவம் லாரி பழுதடைஞ்சு போச்சு டயர் எல்லாம் நம்ம டயர் உழைப்பெல்லாம் நம்ம உழைப்பு தேவர் மகள்ல வெட்டுப்பட்ட உடனேயே அவங்க ஆத்தா வந்து அந்த அம்மா வந்து எங்க ஊர் பக்கம் ஆத்தா அம்பாங்க அம்மா வந்து சொல்லுவோம் ஐயா நான் கொடுத்த பால் எல்லாம் ரத்தமா போகுது அப்படின்னு அது மாதிரி நம்ம கொடுத்த பால்ல ரத்தமா அங்க உழைக்கிறான் சரி போயிட்டு போறான் என்ன செய்யறது அதுக்காக அண்ணா திமுக மூடிடுவோமா அண்ணா திமுக முடிஞ்சிருமா பதினஞ்சு லட்சம் பேர் தரண்டா மதுரையில பதினஞ்சு லட்சம் பேர் அண்ணா வந்து அப்படி பேசுவார் செட்டி நாட்டுக்கு போனாரு 
செட்டிநாட்டுக்கு போன உடனே அந்த வீடெல்லாம் செட்டிநாட்டில் காணாடுகாத்தான் காரக்குடி தேவகோட்டை நான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அமைச்சராக இருந்தேன் நான் விருதுநகரில் அருப்புக்கோட்டையில் எம்எல்ஏ அங்கே அமைச்சர் சிவகங்கையில் அமைச்சர் இல்லாததுனால அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்சார்ஜ் அமைச்சர் அப்போ எல்லா ஊருக்கும் நான் போயிருப்பேன் தானாடு இந்த தேவகோட்டை பகுதியில் அந்த காரக்குடி பகுதிகள்லாம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அப்படியே ஒரு வீடு இருக்கும் ஐம்பது அறை இருக்கும் பிரம்மாண்டமான அறை அங்கே யார் இருக்க மாட்டான் பர்மாவில் மலேசியாவில் பினாங்கில் அமெரிக்காவில் இருப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வருவாங்க செட்டியார் அப்பதான் அண்ணா பார்த்தது வியந்து போறார் முத முறையா பாக்குறாரு ஐம்பது அறையா புதிய மாளிகை உடனே மைக்கு கொண்டு வந்து அங்க பேசுறார் நான் சென்னையில இருந்து வருகிறேன் செட்டி நாட்டை பார்க்கிறது செட்டி நாட்டிலோ ஆள் இல்லாத வீடுகள் சென்னையிலோ வீடு இல்லாத மனிதர்கள் இதை விட பேச முடியுமா அவர் மாதிரி பேச முடியாது பேராற்றல் மிக்கவர் சட்டமன்றத்தில் விவாதம் நடக்குது விநாயகம் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ எந்திரிச்சு சொல்றாரு புலி நம்ம குழம்பு கோச்சிக்கிறோமே புலி அந்த புலி விலை உயர்ந்து விட்டது அதிகரித்து விட்டது எங்க ஆட்சியில குறைவா இருந்துச்சு புலியினுடைய விலை உங்க ஆட்சியில அதிகரித்து விட்டது இது யாருடைய சாதனை தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் முன்னே முதலமைச்சர் அண்ணா எந்திரிச்சு சொன்னார் புளியமரத்தின் சாதனை தான் வேற யாருக்கு விநாயகம் கப்பு சிப்புன்னு ஆயிட்டார் இதுக்கிட்ட எதையும் பேச முடியாது ஒரு மாசம் உயர்ந்ததுக்கே இப்படி சொல்றாங்கன்னு அண்ணா போட்டாரு பாரு ஒரு போட்டு பேருந்தெல்லாம் திருக்குறள் எழுதி வச்சிருப்பாங்க பேருந்தெல்லாம் திருக்குறள் எழுதி வச்ச உடனே ஒரு சட்டமன்றத்தில் வாதம் வந்து யாகாபராயிரம் நாகாக்கன் எழுதி வச்சிருக்கீங்களே அது பேருந்து ஓட்டுன்னு இருக்கா இல்ல நடத்துன்னு இருக்கா பயணிக்கா அப்படின்னு கேட்டார் கண்டக்டர் இருக்கா டிரைவருக்கா பேசஞ்சருக்கா யாகா வராயும் நாகாக்க நா காக்கிறது யாருக்குன்னு அப்படின்னு கேட்ட உடனே உடனே அண்ணா சொன்னார் நாக்குள்ள எல்லாருக்கும் தான் ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஆற்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெறுகிறது இந்திய ஆட்சி மொழி ஆக்கப்பட வேண்டும் என்ற விவாதம் குஜராத்தில் பீகாரில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரிசாவில் அந்த பக்கம் இருக்கிற வடகிழக்கு சிக்கிம் நாகலாயா திரிபுரா அஸ்ஸாம் மாநிலங்கள் பகுதியில் இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம் அனல் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அதிகமாக இந்தி பேசுகிறார்கள் அதிகமாக இந்தி பேசுகிற காரணத்தால் இந்திய ஆட்சி மொழியாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற மசோதா நிறைவேற்றுகிற தருவாயில் வருகிறது முப்பது பண்டிதர் நேர அவையிலே இருக்கிறார் அவர்தான் பாரத பிரதமர் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் சபாநாயகரிடத்தில் ஓட்டெடுப்புக்கு விடக்கூடிய நேரத்தில் வந்துவிட்டது இறுதியாக ஒருவர் குள்ளமான ஒருவர் எழுந்திருக்கிறார் ஒன் மினிட் பிளீஸ் ஒன் மினிட் அலோடு மிஸ்டர் டெப் ஸ்பீக்கர் சார் என்று சொல்கிறார் எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள் அண்ணா எழுந்திருக்கிறார் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பதற்காக ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்து விடாதீர்கள் எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு முடிவு எடுங்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதற்காக ஒரு முடிவெடுத்தால் அது தவறாக போய்விடும் இந்தியாவின் தேசிய பறவை மயில் அது எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் அதுதான் தேசிய பறவை காக்கா அதிகமாக இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிறது காக்காய்கள் என்பதற்காக தேசிய பறவையாக அதை அறிவித்து விட முடியுமா என்று ஒரு கேள்வியை நான் பாரத பிரதமர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருக்கு நான் வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்படியே விக்கித்து போயிட்டார் பண்டித நேரு உடனே எந்திரிச்சார் ஸ்பீக்கர் சார் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் நோட்டட் திஸ் மசோதா இருமொழி கொள்கையை நான் தமிழ்நாட்டுக்கு மாத்திரம் விதித்து இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலமும் உயிர் மொழியாக தமிழும் இருக்கும் இது இடைக்காலத்தின் ஏற்பாடு என்று சொன்னார் இடைக்காலமே முழு காலம் ஆயிடும் இங்க உள்ள நுழைய முடியாது இந்தி பேசுனா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பீகார்காரன் உத்தரப்பிரதேசத்துக்காரன் ஒரிசாக்காரன்லாம் திருப்பூர்ல வேலை செய்யறான் எல்லா ஹோட்டல்லையும் வேலை செய்யறான் அவனுக்கு தான் இந்தி மொழி தெரியும் எல்லா பேரும் இந்தி பண்டிதர் ஆயிட்டானா ஒரு மொழி அவ்வளவுதான் ஆர்வமா கத்தனா கத்திக்க கத்துக்கலாம் திணிப்பு கூடாது கட்டாயம் என்று சொல்லாதே அது ஜனநாயக விரோதம் சொன்னார் அண்ணா பெரியாரை பார்க்க போனாரு அண்ணா அவர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு அண்ணா நான் வந்து என் கண்ட தலைவரும் கொண்ட தலைவரும் பெரியார் தான் ஆகவே அவரிடத்துல வாழ்த்து பெற வேண்டும் என்று போகிறார் போயிட்டு வந்த பிறகு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறாங்க என்ன அண்ணா அவர்களிடம் பெரியாரிடமிருந்து பிரிந்து செல்கிற போது பெரும் கூட்டமாக போனீர்கள் இப்போது தனியா வந்து பார்க்க வர்றீங்களே என்ன அர்த்தம் தான் உடனே அவர் சொன்னாரு கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அடிச்சு எல்லாரையும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடணும் தேனி அளவுக்கு தனியா தனியா போகணும்னா தேனி 
ஒரு கங்குயில் ஏழு புகழிடமும் வந்து கச்சனை செய்வதை கண்டதுண்டோ எனில் மங்கை நகைத்த கொடிகளால் அவள் வந்த நகை என்று விட்டு தரா காலை ஒருவன் கவிச்சுவையை கரை காண நினைத்த குடிநிலைப்பில் அன்னை தோலசி தங்கு நடம்புறிவாள் அவன் தொல்லறிவாளன் திறம்பெறுவான் ஒரு வாழை சுழற்றும் விசையினிலே இந்த வையம் முழுவதும் துண்டு செய்வேன் என நீல இடைகின்றி நீ நினைத்தால் அன்னை நேர்படுவாள் உன்னன் தோழிலே என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் பேசி முடிச்ச உடனே கேட்டாங்க மாணவர்கள் அரசியலுக்கு வரலாமா அப்படி உடனே அண்ணா சொன்னார் மாணவர்கள் படிக்கின்ற மாணவர் படித்து முடித்த பிறகு அரசியலுக்கு வரலாம் படிக்கிற போது அரசியலுக்கு வரக்கூடாதுன்னு அவன் டீனேஜ் பருவம் நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்ககிட்ட சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிடுவோம் அவன் ஒரு இளைஞர் பருவம் அவனுக்கு அவனுடைய பாணியிலே சொல்லணும் அவர் சொன்னார் மாணவர்களுக்கு அரசியல் என்பது அத்தை மகளை போல சுத்தி சுத்தி வரலாமே கூட தொட்டு விடக்கூடாதுன்னு என்ன கற்பனை சாமி ரொம்ப யோசிக்கிறார் இதடா இது நம்ம கதையெல்லாம் அண்ணாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சட்டமன்றத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அண்ணா கூட பேசாமல் போயிட்டோமே இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாமேன்னு யோசிக்கிறார் ஆக ஒரு விஷயத்தை லயம்பட சொல்வது அதுதான் விஷயம் இன்னைக்கு ரெண்டாவது உலகத்து மாநாடு நடத்தும் நாள் இன்னைக்கு ஒன்பதாவது உலகத்து மாநாடு மலேசியாவில் நடந்துச்சு அப்ப அம்மா என்னையே அனுப்பினாங்க இந்த ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் விடம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டாக்டர் வைகை செல்வன் சேஸ்து இந்த பார்ட்டிசிபேட்டேடு இந்த தமிழ் கான்பரன்ஸ் மாநாடு நான் அம்மாவுடைய வாழ்த்து கடிதத்தை வாய்ச்சு பத்தாவது உலகத்தோ மாநாடு சிக்காகோவில் நடைபெற்றது அமெரிக்காவில் அங்க அண்ணன் எடப்பாடியார் முதலமைச்சரான பிறகு நான் என்னை அனுப்பினார் அங்க நான் அமெரிக்கா சிக்காகோவுக்கு போனேன் இப்ப ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால பதினோராவது உலகத்தோ மாநாடு கொலாலம்பூரில் நடைபெற்ற போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் மீண்டும் என்னை அனுப்பினார்கள் அங்கு ஆக இதுக்கு ஆதாரம் இது என்று சொன்னால் ரெண்டாவது உலகத்தோ மாநாடு அதை அண்ணா நடத்தின பிறகுதான் தமிழுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் அதாவது உலகத்திலே ஏழு மொழி தான் செம்மொழி தகுதி படைத்த மொழி கிரேக்கம் லத்தின் ஹீப்ரு பாரசீகம் சமஸ்கிருதம் சீன மொழி தமிழ் இந்த ஏழு மொழி தான் உலகத்தில் பெரிய மொழி செம்மொழி கிரேக்கம் லத்தின் ஹீப்ரு இதெல்லாம் பேச்சு வழக்கில் இல்லை ஹீப்ரு யார் பேசியது தெரியுமா ஏசு கிரிஸ்து பேசிய மொழி ஹீப்ரு மன்னித்தல் கூடவே பாடி கூட மனிதராகிறான் என்று சொன்னவர் இயேசு காணுகின்ற சகோதரிடத்தில் காணாத காணுகின்ற சகோதரிடத்தில் அன்பு காட்டாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் அன்பு எப்படி கூறுவான் என்று கேட்டார் இயேசு என்ன கரெக்டா ஜேம்ஸ் கரெக்டா நாச்சி நீங்க புலந்து கட்டுங்க ஏனுங்க அழகிங்க பாப்போம் ஆக விவிலியம் பேசுவதை உடற்சு பூர்வமாக சொல்லலாம் ஆக அவற்றை நீங்கள் எடுத்து அதைதான் வந்து பேச்சு வழக்கில் இல்லை பாரசீக இல்லை சமஸ்கிருதம் சீன மொழி இல்லை சமஸ்கிருதம் டிவியில் கூட சொல்றான் நியூஸ் வாசிக்கிறான் மந்திரம் சொல்றாங்க மதிக்கலாம் நான் சமஸ்கிருதம் என நான் நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு நூலில் சொல்றான் எங்கேயாவது நீங்கள் பாவம் பண்ணிட்டீங்கன்னா கோயிலுக்கு போங்க உங்க பாவம் சரியாகிடும் சரி கோயில் உள்ள ஊர்லேயே ஒருத்தன் பாவம் பண்ணிட்டா என்ன செய்யறது அப்படின்னா அவன் வாரணாசிக்கு போகணுமா காசிக்கு போனா பாவம் சரியாயிருந்தான் காசியில இருக்க ஒருத்தன் பாவம் பண்ணிட்டா என்ன செய்யறதுன்னா அவன் கும்பகோணத்துக்கு வரணும் அங்க வந்தா பாவம் சரியாயிருந்தான் சரி கும்பகோணத்துல இருக்கவன் பாவம் பண்ணிட்டா என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டான் அவன் கும்பகோணத்துல இருந்தாலே போதும் பாவம் சரியாயிருந்தான் அந்நிய சேத்திரே கிருதம் பாவம் புண்ணிய சேத்திரே வினியச்சதி புண்ணிய சேத்திரே கிருதம் பாவம் வாரணாட்சியா வினியச்சதி வாரணாட்சியாம் கிருதம் பாவம் கும்பகோரிய வினியச்சதி கும்பகோரியே கிருதம் பாவம் கும்பகோரிய வெளியேச்சதுன்னு சொன்னான் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பேச்சு வழக்கில் இல்லையே தமிழ் மூவாயிரத்து ஆண்டு ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து வெண்டு நினைக்கிறது உங்களிடையே பிறந்து உயர்ந்த ஒரு துணைவிலங்கி வீங்குடலின் ஞானத்தை இருகத்தி அங்கோ விண்ணேர் தனிகாடி வென்றது ஒரு ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் என்று சங்க இலக்கிய பாவலம் தண்டி அலங்காரத்திலே சொல்லுகிறான் விண்ணேர் என்ன தெரியுமா விண்ணேர்னா கதர்வன் சூரியன் கதரவனோடு தோன்றியது என்னுடைய மொழிங்கிறான் அப்ப கதரவன் எப்போ தோன்றியது தெரியாது உலகம் தோன்றிய போது கதரவன் தோன்றி அப்ப தமிழ் எப்போ தோன்றியது உலகம் தோன்றிய போது தமிழ் தோன்றி அதுதான் ஆதி மொழி இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் என்று சொல்கிறான் அப்படி தமிழ் கன்னடமும் கடிதலுங்கும் கவின் விடையாரமும் துருவும் உண்ணுதரத் துகுதி தெரிந்து கொண்டு விடவாகினும் ஆரியம் போல் உலகபட கடிந்து விடிந்து சிதையாவும் சீரிடமை சேம்பறந்து வாழ்த்துதுமே என்று மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பாராட்டினார் 
அமரிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிபோடு இனிதாவது என்றும் காணோம் என்று சொன்னான் பாரதி தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் என்ப தமிழ் எங்கள் புகுந்திக்கு புலவருக்கு வேடு என்று சொன்னான் பாவேந்தன் பாரதிதாஸ் கதிர் விடுத்து புலம்பு பல கடல் குதித்து சூடாற்ற முதுமை மிகு நிலப்பரப்பின் முதற்பரப்பு தோன்றிவிட நதி பெறுமுன் மணல் தொருமுன் நல வளர்த்த தமிழரங்கே பதி மதுரை திருவழியில் பாண்டியர்கள் பார்த்தவிலே என்று கண்டினில் குரல் வாங்கி கண்ணி தமிழில் கால் வாங்கி நின்று செல்லும் நெடிய காவிரியில் உடல் வாங்கிய கவியரசு கண்ணதாசன் பாராட்டி வருகின்றார் பொழுதறந்த நேரத்தினை புல்லறியும் பூ மலர்ந்த நேரத்தினை வண்டறியும் சேய் பிறந்த நேரத்தினை குழந்தை பிறந்த நேரத்தினை தாயறிவாள் சென்றவளே உன் பிறப்பை யார் அறிவாள் எவ்வளவு பெருமைக்குடியது இதைத்தான் அண்ணா பேசுகிறார் நம்ம மூணு நாலு அஞ்சு தீர்மானங்களில் நம்ம இதைதான் தமிழ் மொழியை சிறப்புக்குரிய மொழியாக கொண்டு வந்திருக்கோம் திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றும் முப்பத்தி ரெண்டு தீர்மானம் நம்முடைய தீர்மானம் அதான் இளனும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் குளனுடையான் கண்ணே உளன் ஒரு குரல் அதை படிச்சுட்டு வியப்போம் என்ன சொல்றான் இளனனும் எவ்வம் உரையாமை ஒருத்த வந்த உடனே நிக்கிறான் ஐயா எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது அவர் கேட்கறதுக்கு முன்னாலே அவன் முகத்தை அறிந்து ஏதோ கஷ்டத்துல வந்திருக்கான்னு உதவி செய்யறான் பாரு அவன் நல்ல குடிப்பிறப்பில் பிறந்தவன் எங்க ஆட்சி எங்க அப்பத்தா எங்க பாட்டிக்கு நாங்க எங்க ஊர்ல அப்பத்தா எங்க பாட்டி கீரக்காரன் பேரம் பேசு நான் அப்ப ஆனா அது படிச்சிட்டு கீரக்கார அம்மா கிட்ட ஒரு கட்டு ரெண்டு ரூபா மூணு கட்டு ஆறு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு தர்றையா அப்படின்னு அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு கீரை அஞ்சு ரூபா கொடுத்த பிறகு மூணு கீரை கட்டையை வாங்கிட்டு அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல கீரை வேலை அதிகம் தலையில கூடிய வச்சு கொஞ்ச தூரம் நகண்ட உடனே கீரைக்காரமா கீழே விழுந்துருச்சு ஐயோ அப்படின்னு பதறி அடிச்சு தூக்கி தண்ணியெல்லாம் தெரிஞ்சு தண்ணிய கொடுத்து என்னம்மா கீழே விழுந்துட்டேன் உடனே வந்து அந்த அம்மா சொல்லிச்சு காலையில இருந்து சாப்பிடல கீரையெல்லாம் வித்த பிறகுதான் அரிசி பருப்பு வாங்கி சமையல் செய்யணும் எங்க அப்பத்தா பதறி போய் வீட்டுக்குள்ள போய் ஒரு நாலஞ்சு இட்லியை வச்சு சட்னி சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடு தாங்கி சாப்பிடு தாங்கி சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அவர் ஆசையாயிரு நல்லா இருக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு போகணும் எங்கள் தாத்தா பார்த்துட்டு இருந்தவர் கேட்டார் என்னடா உன் அப்பத்தா ஒரு ரூபாய்க்கு பேரம் பேசுனா இருபது ரூபாய் இட்லி இலவசமாக கொடுத்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பத்தா சொல்லிச்சு வியாபாரத்தில் கருணை பார்க்கக்கூடாது கருணையை வியாபாரமாக்கக்கூடாது இன்னைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் நான் இன்றும் என்னுடைய நான் பெருமையோடு சொல்லுகிறேன் தற்பெருமைக்காக சொல்லவில்லை என்னுடைய என்னுடைய வருமானத்தில் பத்து சதவீதத்தை நான் இலவசமாக பள்ளி கல்விகளுக்கு உதவி செய்கிற இன்னைக்கும் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் செய்கிறோம் தொடர்ந்து செய்கிறோம் நமக்கு எவ்வளவு வேணுனாலும் நம்ம வந்து மனசு பத்தாது ஐம்பதனாயிரம் தந்தார்னா ஒரு லட்சம் கொடுத்துருக்கலாமேன்னு தோணும் ஒரு லட்சம் கொடுத்தார்னா ஒரு அஞ்சு கொடுத்துருக்கலாமேன்னு தோணும் அஞ்சு கிடைச்ச பிறகு அஞ்சை வச்சு என்ன பொள்ளாச்சியில் இடமா வாங்க முடியும் ஒரு ஒன்று கொடுத்துருந்தாருன்னா ஒரு இடம் கிடம் வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கோடி கிடைச்ச பிறகு அப்போயும் மனசு நமக்கு வந்து திருப்தி அடையாது ஒன்று கொடுத்துட்டா பிளாட்டு தான் வாங்கி போட்டோம் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு என்ன யார் கொடுப்பா நம்ம ஏவியா கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மனசு ஏ ஆக இது அது மனசு எப்போதுமே கட்டுப்பாடுக்குள்ள அடங்காது அதை அடக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றி தருகிற போது உள்ளபடியே வியந்து போனார்கள் எல்லோரும் சாதாரண விஷயம் இல்லை அவ்வளவு வியப்பு அவ்வளவு பெரும்பா பெரிய வியப்பு மாநாட்டில் நான் கேட்கிறேன் பெருமக்களே பதினஞ்சு லட்சம் பேர் திரண்டார்கள் யாராவது என் கட்சியினுடைய தொண்டன் உடன்பிறப்பு ஒரு டீ கடையில போய் ஓசி டீ கேட்டானா ஒரு பிரியாணி கடைகளை போய் ஓசி பிரியாணி கேட்டானா ஒரு புரோட்டா கடைகளை போய் குத்து விட்டானா பிரியாணி கொடுக்கல புரோட்டா தரல அப்படின்னு அடித்தானா எங்கேயும் இல்ல எம்ஜிஆரின் தொண்டன் எடப்பாடி யாருக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற அளவுக்கு விடவில்லை பிரியாணி ஓசி பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்ட பிறகு திமுக காரங்க போய் முதல்ல ஸ்டாலின் போய் மன்னிப்பு கேட்டாரு எங்க எடப்பாடியார் எப்பயாவது மன்னிப்பு கேட்டாரா மாநாட்டுக்கு வந்தாங்களே இருநூறு ஏக்கர் எங்கேயாவது ஒரு காலி பாட்டில் கீழே விழுந்து கிடந்து சொல்லுங்க நாங்க அரசியல் விட்டே போயிருக்கோம் காலி பாட்டில் விழுந்திருக்கா வண்டி மட்டும் கொடுங்க நாங்க வந்துடுறோம் 
பசியோடு பட்டினியோடு அந்த உணர்வோடு எம்ஜிஆர் தொடங்கிய இயக்கம் அம்மா வளர்த்த இயக்கம் இந்த இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் அழைக்கிறார் இந்த இயக்கம் வீழ்ந்து விடாது பொதுச் செயலாளர் யார் வந்தாலும் இந்த இயக்கம் வீழ்ந்து விடாது யார் வேணால் வருவார்கள் மென்மைய கோ மென்மைய கம் மனிதர்கள் வருவார்கள் போவார்கள் ஆனால் நதி என்று ரிவர் நான் நிரந்தரமானவர் என்று சொல்வது இல்லையா அதே போல இந்த இயக்கம் நிரந்தரமானது வருவார்கள் போவார்கள் ஆனால் இந்த இயக்கத்தின் தொண்டர்கள் சாராசாரியாக வந்தார்கள் அல்லவா அதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வெற்றி உணவுரி கலாட்டா செய்தார்களா சட்ட கிடிப்பு உண்டா எங்கேயாவது வன்முறை நடைபெற்றதா காலையில படுத்து இருந்துச்சு அதுக்கு அதிகாலை நேரத்தில் அமைதியா போனாங்க எங்கேயாவது அடி நொறுக்குதல் கடையெடுப்பு கத்தி குத்து எங்கேயாவது நடந்ததா மாநாட்டில் அதுதான் எல்லாரும் பார்த்து வியக்கிறான் அதே அப்பா அண்ணா திமுக இவ்வளவு பெரிய பேர் இயக்கமா இந்த பேர் இயக்கத்தை யாரா அசைக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட பேர் இயக்கத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு தீர்மானங்கள் மாநாட்டில் நடுவராக நான் தான் பட்டி மன்றத்தை நடத்தினேன் எந்த ஊரில் போனாலும் பட்டி மன்றம் அதே அப்பா எவ்வளவு சிறப்பா கண்காட்சி அறிவார்ந்த கண்காட்சி மாநாட்டு மலர் அறிவு பொக்கிசு பொதுச் செயலாளருடைய உரை அதற்கு பிறகு நடந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் பொதுச் செயலாளர் கொடியேற்றுகிறார் மேலிருந்து வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஹெலிகாப்டர் மடதூபி வாழ்த்துகிறது கண்கொள்ளா காட்சிகள் மாநாட்டில் ஒரு வரலாற்றை ஒரு வரலாற்றை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு வரலாற்றை படைத்திருக்கிறார் எடப்பாடியார் அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக மகத்தான பேர் இயக்கம் இந்த இயக்கம் மீண்டும் ஆட்சியில் வருவதற்கும் ஆட்சி மடர்வதற்கும் நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் படகம்